Una vez impuestas la venera, pergamino y las insignias de honor de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía Estadística del Estado de México, al magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, de manera respetuosa solicitamos al secretario general de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, maestro Joel Granados Gutiérrez, tenga a bien clausurar la sesión. Señor Presidente del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Javier Medina Peñalosa. Maestro Germán García Salgado, presidente de esta Casa del Humanismo. Honorables integrantes de nuestra mesa de honor. Saludo con profundo respeto, no exento de emoción y el reconocimiento a tan distinguidas personalidades que integran este auditorio todas y todos invitados de honor. Su presencia le ha dado gran realce a esta solemne sesión. Hoy, esta ilustre y benemérita sociedad se ha engalanado con este homenaje al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, una institución ejemplar, histórica, que ha convertido en un verdadero apostolado el respeto por la ley, la justicia y la defensa de los derechos humanos en esta compleja entidad de poco más de 17 millones de habitantes. Esta sociedad, la primera en América y la cuarta en el mundo, a 184 años de distancia de haber sido fundada, se ha distinguido por rendir homenaje público a personas e instituciones por sus valiosas contribuciones al desarrollo nacional, estatal y municipal, a personalidades de alta calidad humana, profesional y grandes méritos, como el magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a quien hoy rendimos homenaje por sus importantes aportaciones en favor de un sistema de justicia transparente, ético, dinámico, imparcial, innovador y moderno, que contribuye todos los días con el concurso de este valioso equipo al fortalecimiento de la cultura de la paz y de la legalidad, y quien también nos ha distinguido al integrarse como socio de número de esta Casa del Humanismo. Reciba usted nuestro respeto, admiración y la más cordial bienvenida, señor presidente. Maestro Germán García Salgado, en este espléndido marco, nuestra Junta Directiva le expresa su mayor reconocimiento y felicitación, no solo por hacer de esta sociedad la institución ejemplar y de vanguardia de todo el país, sino de manera muy especial por mantener viva esa antorcha de la fraternidad que debe ser siempre la luz que ilumine los caminos promisorios de la nación. Una fecha que, como ya se dijo, conmemora también la gloriosa epopeya del padre de la patria, don Miguel Hidalgo, en sus laureles de triunfo en la batalla del Monte de las Cruces, un día como hoy, del año de 1810 pero que también nos hace evocar el espléndido talento de ese legendario político que fue el profesor Carlos Jan González, quien estableció siendo gobernador el Día de la Fraternidad en el Estado de México para enarbolar la bandera de la unidad como emblema de la convivencia pacífica, la solidaridad social y el desarrollo integral. Y que efectivamente... Debe ser una fecha histórica en el calendario cívico a nivel nacional, tal y como usted lo ha propuesto, Maestro García Salgado, ante el gobierno de la República, ante los tiempos turbulentos que vive el país. Doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, nos ha mostrado usted una excelente panorámica de la transformación de la impartición y administración de la justicia que tiene una nueva filosofía 
en el Estado de México, en la cual se exaltan los más altos valores y se da el más profundo sentido de respeto a la dignidad humana. Reciba el mayor reconocimiento de esta sociedad por consolidar, como lo hemos apreciado en su magistral exposición, un sistema de justicia de excelencia. Indudablemente, bajo su rectoría, el Tribunal Superior de Justicia ha logrado una profunda transformación sustentada en el humanismo y en la mediación para resolver los conflictos. Ha consolidado un Estado de Derecho más eficaz y eficiente que garantiza la paz social, la convivencia y el patrimonio de los mexiquenses. Ante los grandes desafíos en materia de justicia, no nos queda la menor duda que el Poder Judicial del Estado de México ha logrado responder con una atención de calidad, está a la altura de los retos que impone la modernidad y ha contribuido a la construcción de un Estado de México más grande, más próspero y principalmente más justo. Ha garantizado plenamente una justicia digna, ética, transparente, innovadora y que es el ejemplo efectivamente internacional y nacional. Los mexiquenses también sentimos el gran orgullo de tener en el Estado de México una verdadera universidad representada por la Escuela Judicial, institución de grandes méritos también internacionales y nacionales, que ha sido pilar para elevar la calidad del acto jurisdiccional. Desde este auditorio que lleva el nombre del presidente humanista, don Adolfo López Mateos, esta benemérita sociedad reconoce en el Tribunal Superior de Justicia a la institución modelo que se adelantó a los tiempos y ha legado para el Estado de México y para México nuevos esquemas en materia de una justicia restaurativa más que sancionadora, de una justicia que contribuye a armonizar el tejido social, que es prototipo en todos los ámbitos del sistema procesal, que nos muestra también todos los días el rostro ejemplar de una justicia dinámica, equitativa y confiable que responde con puntualidad a esas demandas de paz y tranquilidad de la sociedad mexiquense. Felicidades, señor magistrado, doctor Javier Medina Peñarosa, por estos grandes logros que contribuyen a consolidar un Estado de Derecho de la mayor calidad y sobre todo que revitalizan con una justicia ponte y expedita a ese Estado de Derecho, pero que además contribuye en el contexto de la división de poderes a ser factor fundamental de equilibrio y de respeto entre los órganos del poder público. Felicitación que esta sociedad hace también extensiva a sus más de 5.000 integrantes por coadyuvar con su espléndido talento y su vocación profesional de servicio a hacer del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la institución prestigiada, ejemplar y de vanguardia a nivel nacional e internacional, a quien hoy precisamente rendimos homenaje histórico porque se ha ganado la confianza la credibilidad, el respeto y el reconocimiento social, lo que confirma que el Estado de México es la entidad que más contribuye al desarrollo de la patria, como lo refrendan hoy en día las reformas que aplica la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, presidente honorario de esta sociedad, que permiten que la entidad cuente con una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que muestran el rostro de un gobierno humanista comprometido con escribir un nuevo y brillante capítulo en el desarrollo de esta tierra mexiquense. En nuestra parte final, esta Junta Directiva le expresa también su felicitación al señor licenciado Eduardo Enrique Medina Bobadilla, porque con gran emoción le ha, le ha dado usted mucha calidad y mucha calidez a esta sesión solemne por compartir seguramente con mucha satisfacción 
pero con más orgullo y además, desde luego, con esa altura profesional que usted tiene, este emotivo momento en el que ingresó como socio de número el doctor Javier Medina Peñalosa a esta ilustre sociedad, que le ha rendido a usted también un homenaje por sus grandes méritos y por su gran legado histórico. Felicidades, señor doctor Medina Peñalosa. Con todo el respeto, solicito a tan distinguido auditorio se ponga de pie para proceder a la clausura de esta memorable sesión. Siendo las 13.34 horas del día 3, 30 de octubre del año 2017, procedo a declarar formalmente clausurada esta sesión solemne en la que se rindió homenaje histórico al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ingresó como socio de número el magistrado doctor Sergio García Medina, Sergio Medina Peñalosa con el trabajo Avances y Retos en la Administración de Justicia del Estado de México y se celebró el Día de la Fraternidad Mexiquense. Muchas gracias por su generosa atención.